Bonjour à tous. Bienvenue dans la troisième session de la classe d'excellence de violoncelle. On va travailler ce matin avec Yacinta André qui euh, n'a pas pu se joindre à nous auparavant parce qu'elle a eu des problèmes de voyage avec le Covid. Donc on la retrouve pour cette session. Elle va jouer ce matin le deuxième mouvement de la deuxième sonate de Brahms donc avec Samuel Parent au piano. Merci.
Et on va travailler en anglais avec Yacinta. Um, so, what do you think? Of how I played or of the piece? No, of what you played. Um, I think it was a bit shy, maybe. Shy in what? I played a bit shy. In the, in the sound, you mean? Yeah. Or, or musically? Um, both. Okay. Um, well, I think the, the, the difficulty in this movement is to really find the right sound and also not, I mean, building the dynamics with the phrase. And the danger is, of course, to do too much mm. or too soon mm. or too big. Mm. And to really, I mean, this is a great exercise for the sound and the mm. vibrato because um, it's extremely beautiful but mm. very challenging. All right. Mm. Um, I think the tempo is very good. Uh, it keeps. It keeps going, which, mm -hmm. which I like. It's not too slow. Um, can, we, can we try the, the sound of the pit at the very beginning? Mm -hmm. I think it would be nice to try to have s something even deeper in the mm -hmm. cello. So you, you, take, you take the... Yeah, I think it's, that sounds so open. I don't know. You think it's too open? Well, it depends what what you want to say. This is, yeah, with the thumb, it's I think it's deeper and maybe not when you go to the forte, mm. but at least the first notes. Otherwise, with the other finger, I find it a little bit too direct. Okay. And then you can change. I even before. So at least the first. Maybe I played a whole phrase with the okay, sound. Okay, can you try again? Yeah, but when you start, yeah. I mean, uh, I also thought at the very beginning you started a little bit too soon. Take mm. really the time to get in this mm. deep sound. Yes, together. Yes, and no accent on the on the F mm. first beat, second one, should lead to this chord, but without any accent. And try to um, to um, to balance the crescendo, mm. not to go until the point that it's. Can you vibrate the first one? Yeah, but the last, the last C sharp and F sharp for me suddenly are a little bit too violent rather than mm. really opening. Mm. I think we're not yet in. Yeah, not more. Okay, the sound was much better, but now we got stuck. Mm. A little bit vertical. Till the first beat. Yeah, and why don't you vibrate when you go up? I don't know, because <laughs> I, I wanted to. Okay, have and you, you have to think mm. of the pianist mm. also, because if you drag mm. back, then he's really mm. stuck with his line. <laughs> he's so nice, he's not going to say anything, but. Think of the phrase. Can you play? Can you play your phrase? Can you play your phrase? No, no. Okay. Can you play?
play at the same tempo the first bar in the same direction yes vibrate up yes Okay, in, in this movement, um, the timing is of course extremely important, mm -hmm. even more than of course in a fast movement. Or, so it means any, any slight, any change between two notes, any bow change, change of vibrato, everything matters, but mm -hmm. multi multiplied by. It. So this slide. <laughs> too late and the mm -hmm. slide is too fast mm -hmm. then you just break everything you mm. did before when you come in try to take over from the mm -hmm. from the piano One. okay <clears throat> now for your phrase how do you want to build it <clears throat> to play to the one and then release it. Sorry? Like to play to the one, or you mean the coming? Yeah, yeah, the, the coming, ah. sorry. Um, I like to go a little bit away to the, to the A, so that I can have the next crescendo better built, and, and then go until the C sharp. Okay. Um. Because you were taking stretching quite much on bar nine, and then I thought the crescendo. What about the crescendo? A little crescendo, the crescendo at six. Mm -hmm. Do you want to do big? No, no, very little. Okay, because yeah. that was not very little. Okay. <laughs> and there is no crescendo bar five. Mm -hmm. I think it's it's just mm. it's just coming. Okay. Why, why, hmm? why an accent? I don't want to do an accent, but have a bit more intense color on the second F sharp. Okay. That is not just the same note as the beginning. Mm -hmm. Well, it's not the same, of course, because the, <coughs> the, the piano is different. Yeah, yeah. but okay. Try again. Okay. So now you did different, mm -hmm. but you didn't do an accent. Yeah, that's good. You yeah. did different. Yeah. What did you do different? I changed the vibrato slightly. I think it's much nicer. Mm. Okay. Can you do the same thing without doing a crescendo? Because now mm -hmm. the, the A is already, you started mezzo piano, the A is already mezzo forte, and I, th I think it should be the same. Yes. Okay, and then this bar, I think the, the, the volume of the crescendo is, is is good. I think it's not too much. I think the sound is getting a little too tense mm. for me. And also, can can we have it as if it would be in the same bow? So change the bow if you need, but we shouldn't hear it. No, that's that's too loud. That's too loud. Just a little bit. That's very nice. Now, not too early. Here. Okay. 
So, what type of sound do you want here? More open, as it was now, I think. Mm -hmm. And and in in which way? Um, very freely. Warm. Uh, warm and free. Yeah. Yeah. Now it's, it's, it's yeah, getting it's a little tense. Thin, yeah. Also, when you when you do the crescendo, you have to try to match every note. And mm. now some notes are mm. totally mm. dead, and some of them have abraded. So. Um, Here. Mm. You know, we talked about it yesterday with mm. the, the link between every note, every finger. Try to change the bow on at least a note of the piano. For me, this one is even more mm. free than the first one. Mm -hmm. So I know the crescendo is bar seven, forte is bar eight. Technically, it stays there until the diminuendo. Mm. But for me, I, I think the phrase is still mm. open. It's, it's like, you know, this, this, this light coming and it's still, it's still getting mm. wider and more luminous. And now I think it's a little bit too much yes. on the second F. Too optimistic. That's too loud. Okay, <clears throat> so here you want to to make those two notes a little bit wider, right? Also in in, mm -hmm. in timing. The D and the huh? Like, um, yes. Two notes, yeah. Yeah. So why do you do it the first time? Oh. Da -di -da -di. Mm. And could you try? I'm 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 not convinced of part six and. I think it's because you play the wrong way. Can you try, I mm. mean, the, 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 mm -hmm. the wrong bow. Can you try starting a yes. bow? It doesn't feel natural. Mm. Not too early. Vibrato. Not too much in the sound. Keep the line. Uh. Yeah, well, then the thing is that you're, you're, you have to find another way to catch mm. back your bone. I'm changing. Uh, I mean, this feels better, no? Mm. I think this phrase is extremely mm. difficult mm. and it should sound so magical and so easy. So you mm. have to find the right bow change and the right speed. Mm. Now I think the crescendo bar, bar eight, can you, can you try maybe um, with the other bowing or, or maybe take your bowing back? Maybe that's best and, and try to, to now, manage maybe. six yeah. with your bowing in, mm -hmm. the, in the, other, the other way.
anticipate the change. Yeah, maybe that's better. Not too early. I think seven. I think seven. You grow. You grow too fast with the sound. Yeah, but it's already forty here, you know. No, no, seven. Ah, seven. Okay. Yeah, but what you want to avoid is to have the 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 C sharp um, two tenths. Mm. So uh, something is not right in the bow pressure. Mm. Maybe there's two, or, or in the vibrato. I think I think it's because there is not enough air in the sound. Mm. Not enough air. Not enough okay. air. <coughs> Sorry. Um, it it feels a little bit too tense, mm. too intense. Try to. Keep this same sound just growing, same sound, same quality here. Vibrato, yeah, that's nice. Grow, grow. Open the sound. Generous. What do you think? I think it was nice. I agree. And the 40 leads us to the wrong direction because we think 40, mm -hmm. so we grow too much. Yeah. And there, the sound was growing, it was mm. opening, but it was more generous. It mm. was not getting tense. So then, um, then the way down is also difficult. Mm -hmm. yeah, oh, yeah. That was beautiful, but then a bow on the mm. B the connection was not so great. Yeah. And change the color on the A sharp, but don't go too much down because then you kill mm. the color going okay. to the F sharp. So don't mm -hmm. go too fast. Now, keep some bow for the chin. Yes. Stay. Now. Nah. Really? Yes, you should release a little bit more on the A sharp. Uh, I thought I shouldn't, mm. okay. I mean, you prepare it. Mm -hmm. Not too tense. Not too tense. This is. No, there is, there is, we have a little hole, little gap in between the two notes. Okay, the A sharp was beautiful, the slide was too fast. Yeah, and time it to arrive really on. Yes, once more. And no, now you do like a new beginning. should be extremely tender. Yeah. 
Yeah, but you, you start again on the A sharp. Now you did it. Like the leading the crescendo, to the no. what? No, um, the crescendo to thirteen. Yeah. No. 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 Eight, nine, ten, eleven, twelve, leading to bar twelve. I thought that was really. Yeah, beautiful. that was really good. Yeah. Ah, okay. Yeah. Good. We agree. I thought you meant the second. All right. Bar, next right? bar. Yeah. Next. <laughs> so. It's just a little, mm. it's just, it's more a musical intention mm. rather than really dynamics. getting bigger in the volume. And, and I think the, the, the um, triolet should be extremely even mm -hmm. with, with the eighth note of the piano. Very tender. Mm. No, it's too late. The E sharp is too late. Yeah, it's nice, but uh, to my taste, I find it a little bit too active. Mm. Yes, yes, the F is nice, but E sharp, D sharp are kind of dead. D sharp. Yeah, and no accent on the F. You don't need to vibrate so much, it's just giving life to those notes. Too late, the E sharp. Yes, but now they're dead. One, one last time and then we go on. Sorry, we could spend hours on those parts, but can, can you just try not to make any accent on the up bows? That was nice, but you were kind of playing alone mm -hmm. rather than really helping mm -hmm. him. Directly there? Yeah, just on the... Uh,
vibrate before? Okay, what's happening there? It changes. Yeah, but mm. you, you kind mm. of jump to it rather mm. than in your breathing, I should hear that, oh, it's changing mm. already, even mm -hmm. without hearing the music. No, it's too early. One, two, three, four. Okay, what do you want to say there? Hmm? What do you want to say there? I think it's a first statement with the first forte, but then um, it's yeah. not sure. We so you agree that's not the same else. forte, of course, than yeah. the first one? Yes. But uh, what kind of character? Mm -hmm. Also very open. Open like, like, like what, like free in the sound, like... Mm -hmm. happy? happy? No, not happy. Ah, yeah. not happy. But, but so. free in the sound. Yeah. Okay. And not happy like what? <laughs> I don't know. Not... Uh, dramatic? Yeah, a bit dramatic. Getting more serious? You said the first statement. Yeah. Yeah, so take, take really... Um, take this statement. Don't don't be too shy. Mm. It, it 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 doesn't mean to play triple mm. forte, but. <laughs> start and a sound a little bit more, um, not too intense, but deeper uh, on the G flat. Mm. Upper line. Yes, I don't hear from from when I listen, I don't hear enough the the B natural. Okay. I hear a lot the C, of course. Yes. Okay. I think I think there is not enough passion here. Mm.
Can the B flat can be a little bit more intense in the intonation also. Now that's too high. I think it should be it should be low. This is too high. But you're you're releasing the tension. You 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 get away from the tension already. I think it's too early. Stay. Now you have six A's. And ten D's. Yes, I just counted them. <laughs> Okay, well, how, how do you want to do this from uh, 33? Mm, it goes up and then I would like to have... It. Yeah, but it, yeah, it goes up, yes, yeah. but uh, I can see that, but how fast? When do you really want to start going up and how? Like with the second, a little bit more, and then from 35 on, like in two, pa two pairs. Okay. Um, I thought it was a little bit too separated for me. Where of course, you were right with the phrasing, but the general phrasing, mm -hmm. I think. And of course, the magical harmonies and also from the rhythmical point of view is what's happening 37, 38, mm. 39. Yeah, you agree. So. Try to go to give him. And then I wouldn't give too much. Uh, even if you play the same dynamic, it's going to sound more. Uh, and for me, here it's less. Harmony. I think if if you if we op <laughs> ça va t'exciter hein? <laughs> 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 um, 35 36 I think if we if we grow too much mm. in the dynamic I feel it's too early okay. I f I, and and I feel also that we don't pay attention to the to the harmony mm -hmm. changing every beat I mean, that's my reading. Okay. Can, can we try? Sorry, can we do it again? Yeah, be careful not to be, to, to, to get really the one, two, three, four, one, two, three, four, not faster than it's something really for now in the ground.
that's that's my taste, but I, I mm -hmm. thought that was I, I really liked it. But then you can make your own mixture and uh, and what about those pids? Do you think you could vibrate a little bit? Yeah, I think there should be much more. Yes. Okay, I think you could, bar 43, you could change a little bit more the uh, the sound type and, and mm -hmm. coming back slowly. Uh, also, there, if you need to change fingers on the on the low, mm -hmm. really loud. I mean, there, well, it depends on cello on how you do it, but then, mm -hmm. or, or even really to the bridge. Or even with two fingers. Yeah, but vibrate. Now start to change. Thumb back. Hold it. Yes. Okay. Can we just do. Uh, um, what should we do? It's 20 past. Maybe stay just with this for 10 minutes. You sure? Yeah. We finish? Oh, yeah. Okay. Let's finish. All right. Um, so let's 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 go on. Okay, so I thought the, the beginning was very nice. Um, I was not very convinced of, uh, of your piano 53. Mm. Um, and then 54, what is 54? It's the last blooming before it goes down. Yes, and, he, and this time he writes Dolce. Mm. So that should be really, mm -hmm. really extremely generous, tender mm -hmm. even more than the first time. Comforting. Mm -hmm. um, too early otherwise we hear that mm -hmm. can we try once more
keep, keep, keep. Open, open. Okay. Now the difficulty is to keep some for the end of the C sharp and that the D, the, the C double sharp mm -hmm. sounds also open. Mm -hmm. Now the C sharp was quite good, but then the D suddenly was, oh. Yeah. Mm -hmm. Maybe. Directly C, yeah. Mm, sorry. I can't tell you, I'm lost. Vibrato, open. Yes, the, the, the vibrato was very good. The sound was better. Could still hear a little bit of tension. So what, what you have to match is that, of course, the bow is going slower on the C, and then it's not the same bow speed because you have, diff, you have less notes. It's, it's going shorter, you, you understand? What? I should take more bow or less? No, I think don't, don't get shorter and more intense. Try to get the same bow pressure, mm -hmm. no matter what, no matter how many notes you do mm -hmm. in the bow. Yeah, that's, that's a technical problem, but... Oh, sorry, oh, sorry, sorry. Keep this sound. Okay. Doubt the sound quality was exactly the same. Maybe a little bit too little. Mm. That could be, a, but the same sound quality. So try a little bit to open a little bit more, but same sound sound quality. Okay. That was really beautiful. Mm -hmm. Now, can you avoid with the stretch da -di -da, an accent? Di -da -di -di, singing. Okay, now breathe. Generous. Can we? Yeah. Yes, it is, but also the vibrato. Mm -hmm. Can we have the same vibrato you have on the B on the A sharp? Ah, almost, almost better. Nah, it's it's for me. It's a, just a hair too active. Yes, but now you drop on the G. Keep, enjoy. Okay, so... Yeah, I, th 
the 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 way down now was really magical. The Dolce at 56 was mm -hmm. beautiful. I find it's yeah a shame that you too active on 57. Yeah, mm. just just enjoy this color. Mm. <laughs> Smooth. Can you anticipate the slide? I think here you could give a little bit more because mm. you're taking over the line and, and mm. miss a little bit. Mm. One bar pianissimo. Especially on, G, on the G string. You don't want to vibrate the G sharp? with the thumb or with the I, I think here I think here the th thumb is not powerful enough and, mm. and it's not this and it's going too fast the thumb also really closer to the bridge. Yeah, well, it depends on your cello. Of course, we want to avoid hearing buzz, buzzing on every note. That's not going to be nice, mm. but... More generous. But no accent. Yeah, but <laughs> Here is the same. How do you how do you read what's on the six last bars? Decrescendo, piano, diminuendo, pianissimo. Mm. So it's long. Yeah. So don't don't go away too soon on mm -hmm. 67. It's too fast. Okay. 
Okay. So why why did you, why do you go on the D string then to come back to the A string? Mm, I don't know. Maybe you should just leave on the stay on the D string. Yeah. Well. Um, I think the change here is not really the best. So. Um, yeah, I think it's, I think mm -hmm. it's better. Then be careful with the vibrato on the last long C sharp. Find the right vibrato. Mm -hmm. It's like a whispering. Mm -hmm. And then how much you want to do the, cr the crescendo? So how much bow, how much vibrato, how much bow speed? Just, it's so light, mm. just very little, but still, it's there. Mm. The last, last, last time, toddy. <laughs> uh, sorry, la last thing. I think here, we can do a little bit the two and two. I think it's just a hurt too much. Mm. Yeah, but you should be able to do the diminuendo. Take the time for... Don't jump on this one. Thank mm -hmm. you. 
Bravo, it's beautiful. Thank you. Bravo. Thank you. Sorry, it was so many, so many details, yeah. but you, you're okay? Yeah. <laughs> Um, ce soir, Yacinta jouera le premier mouvement de cette deuxième sonate de Brahms et elle commencera le concert avec euh, les variations de Beethoven. Et on va continuer dans cinq minutes avec euh, Jean qui va nous interpréter le premier mouvement du concerto de Schumann. A tout de suite
Alors, donc, on poursuit avec Jean, euh, qui nous interprète le premier mouvement du concerto de Schumann. Et on travaille en français avec Jean, parce qu'elle parle couramment français.
Superbe. Euh, hier, on a travaillé le troisième mouvement du concerto. Alors, en règle générale, euh, il, je vais faire un peu les mêmes commentaires qu'hier, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, dans, dans certains endroits, je pense, tu, tu ne privilégies pas mmh. assez la phrase musicale. Mmh. Okay. Et et tu fais les choses euh, tellement euh, génialement, avec facilité, et la justesse est, est, est superbe. Euh, mais il ne faut pas euh, oublier ce pourquoi la technique mmh. est là. Ok, okay donc il y, y a quelques endroits. Mmh. De caractère, euh, toute l'introduction, je trouve qu'il manque un tout petit peu de de mmh. cette angoisse qui est, mmh. qui est là, qui est naissante au début et qui, qui arrive, et vraiment mmh. le côté dramatique okay. qui prend le dessus à mmh. certains moments. Euh... Ok, début. Mmh. Essaye de... Cette première phrase, est, je trouve, une des plus difficiles aussi. Euh... De trouver le, le, la, la bonne atmosphère... Euh de ce côté assez intime, euh, assez romantique, mm. que cette inquiétude soit déjà là quelque part, mm. mais qu'on ne la perçoive pas vraiment encore. Euh, et et, et d'avoir dans le contrôle du son. Et, mm. et, et... Qu'est-ce que tu veux faire sur, ce, ce, cet accent, euh, deuxième, sur la deuxième note, sur le la mm. Un peu euh, pas trop accent, mais... Avec le bio à tout. Okay. De... Vas-y, vas encore euh, début. Mmh. Mmh. Ok. Alors, l'accent le, le, sur le la, je, le, je, je trouve même qu'il pourrait être un tout petit peu plus, mmh. enfin pas l'accent, mmh. mais un tout petit peu plus accentué. Okay. En revanche, pourquoi sur euh, pourquoi tu fais un gros crescendo okay. Okay. Il y a dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans les 8 premières mesures, okay. il n'y a rien. Il n'y a okay. pas d'indication de mesure. Il y a des indications musicales, de okay. direction de phrase. Mais je ne crois pas qu'il faille dès le début euh, okay. faire beaucoup de variations dans ces nuances. <rire> C'est ça qu'on va entendre. Un... Est-ce que tu as déjà essayé le coup d'archer original C'est quoi l'original mmh. Essaye une fois juste, mmh. juste pour entendre. Mmh. Ok, qu'est-ce que tu remarques C'est plus simple pour moi de, de connecter la phrase. Avec ce coup d'archet. Oui, et ça nous montre aussi qu'en fait, il n'y a, a pas de crescendo. Mm. Alors, euh, d'où on coupe parce que c'est plus confortable, parce que euh, on on, c'est plus facile d'avoir un son euh, plus ouvert mm. que de. Évidemment, c'est plus difficile de lier par deux mesures, mais ça nous montre aussi le tempo, mm. qu'il n'y a pas de crescendo. Mm. Et qu'en fait, la phrase, comme tu dis très justement, mm. c'est extrêmement simple. Mm. Alors vas-y, fais la même chose avec ton coup d'archet, mais essaye de, de, de trouver ce, cette, cette fluidité et simplicité dans la phrase. Mm. Ok 
Ok Alors. Essaye de retrouver vraiment ce legato. Fais attention au vibrato de la première note. Là, je trouve que c'est un tout petit peu trop large. Ça, j'ai trouvé ça très beau. Attention au vibrato aussi sur le dernier si. Tout petit peu trop. Ok, alors là, qu'est-ce qui se passe euh, La su surprise. Oui, mais quel genre de surprise euh... Un gâteau au chocolat <rire> Un peu euh, fr frusté Frustré Frustré, oui. L'inquiétude qui arrive là, c'est... Oh, oh, du... Il faut que dès la première note, on l'entende, qu'on le voit sur ton visage, qu'on le sente dans, te... dans... dans l'énergie. C'est le chapeau là. Mm. Ok. Euh... Ok, tu nous refais une dernière fois la phrase mm. je, veux... je veux bien les... Ouais. Magnifique. Ok. Alors, le do, l'intensité, le, le, le caractère, l'énergie, je trouve, était superbe. Par contre, c'était peut-être un tout petit peu fort d'un coup. Okay. Oh. Le début de la note de la même manière, mais... Oh. Après, tu as le crescendo. Hein. Mm. Vas-y, ta première phrase était superbe. Directement Non, ça c'est là tu fais plus un, un forte, forte mmh. piano. T'as dit surprise tout à l'heure. Mmh. Non, tu restes, tu restes trop dans le forte. Oh. Mmh. On, est, on, est, on est toujours piano là normalement. Hein. Mmh. Ah, ou mezzo piano, mais mmh. pas forte encore. Oui. Ok. Alors, c'est très bien là pour la direction de la phrase. Euh, tu fais pas les sports d'un dos. Là, c'est la mélodie. Pareil. Mélodique. Les gâteaux. Pas de portamento. Ok. Essaye de lier, continue la phrase. C'était pas clair là. Oui, mais si tu fais ta ti ta ti ta ti, c'est le do. La phrase elle continue, on passe juste à l'octave supérieure. 
C'est juste un, un jeu dans les octaves, dans les tessitures, mais la, la phrase, elle continue. Mm. On ne perd pas la phrase. Mm. Même, même endroit. Les gâteaux. Encore une fois. Mais je, tu fais du portamento là. Respire. Un tout petit peu plus de direction. Les gâteaux. Ok, et, et musicalement, c'est. Euh... Les syncopes. Pas trop collé. C'est les gâteaux, ça. Ok, ok, c'est très bien. Est-ce que tu peux avoir plus de direction C'est un récitatif. Hein. Okay. Là, encore une fois, fais attention à la qualité du son. Même endroit. Ça, c'est le, le, le son est bien, c'est pas organique. pas jusqu'au sforzando. Alors, euh, t as, t as, tu as les numéros de mesure Oui. Ouais. 32. Toi, tu fais ta 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 pa. Mmh, okay. J'exagère, bien sûr. Euh, donc, on, on comprend pas vraiment où tu vas. Et la mesure 33, c'est pareil. Elle doit nous amener, peu importe le temps que tu prends, elle doit nous amener au touti. Okay. Donc, il faut qu'on, il faut qu'on voit la direction aussi. Encore une fois. Deux, trois, quatre. Oui, ne va pas trop vite sur le deuxième et troisième temps. Et do, ré, mi, fa, un. Oui, attention de ne pas arriver trop tôt. Hein. Un, deux, trois, quatre. Deux. Un. Non, t'arrives.
arrives un tout petit peu... La fin, ça boule un peu. La si, do, ré, mi, fa, sol, la, tu arrives un tout petit peu trop tôt. Mm. Un. Oui. Tu peux faire plus, tu peux faire moins, tu peux... Mais là, musicalement, on comprend. Mm. Super. Ok. Ok, pourquoi tu t'arrêtes sur le... Je ne sais plus si c'est le sol dièse ou le la. Mmh, D'accord. C'est quoi, quoi cette... Euh, euh, c'est deux... juste, je crois, le coup d'archi. Oui, oui, mais c'est quoi C'est juste, c'est une euh... transition, c'est... Pom, pom pourrait faire mmh. jusqu'ici mmh. alors peu importe encore une fois le coup d'archet que tu fais mmh. essaye d'avoir la direction de la phrase mmh. c'est juste une idée hein, tu es pas bon Ok, là musicalement c'est quoi mmh. Comment tu chantes ça Un peu en... intérieur. Intérieur. Oui, ça c'est le caractère. Ouais. Et comment tu le chantes Chante. Oh. T'aimes pas chanter. En général, c'est des garçons qui aiment pas chanter. Hein. Ta -di -da -di. Là, tu te concentres tellement sur, euh, sur, sur la justesse et sur ton, ton, démon, ton ta glissade vers le sol qu'on perd la, la direction. penser à la musique. Mm. Et voilà. La phrase. Ok, là, là, tu penses pas à la musique. Pour deux raisons. La première, c'est que là, c'était pas très juste. Mmh. C'est parce que tu n'as pas écouté la phrase. Mmh. Et la deuxième, c'est parce que tu fais, un, tu fais un arrêt sur le fa aigu, on n'a pas besoin. Tu peux prendre le temps, bien sûr. Attention, attention, parce que tu as, as déjà fait ça tout à l'heure. Je suis d'accord, on va vers le dos. Mais fais pas. Ouais, là, c'est un tout petit peu trop. Pas que ça soit démesuré non plus. Ah. Voilà. Super, pareil. Jusqu'au mi. C'est une différence énorme. Énorme. Ouais, c'est pareil, c'est très bien. Tu peux, tu peux rester un tout petit peu plus sur la, sur la première partie de la phrase. Pour vraiment changer de couleur. Deuxième fois. Alors, tu restes en bas. Et, et donne-lui un tout petit peu de vie parce que là c'est. Pour qu'on ait vraiment une différence. Okay. Avec le changement harmonique. 
Oui, mais ne, ne disparaît pas complètement sur le fa. Parce qu'en fait, le, le, tout ce qui découle après, c'est la résolution. C'est juste ça. Mmh, okay. Okay. C'est mieux. Tout à, là, là je, je sens plus la phrase musicale. Tout à l'heure, je trouvais que c'était un petit peu par mesure. Do, si, si, do. Ok, il faut que tu entendes vraiment l'harmonie. Attention de ne pas presser sur les... Tu racontes une histoire. Okay. C'est pas une pièce de virtuosité. Vas-y. Okay. C'était superbe, c'était superbe. Pourquoi tu fais un crescendo à la fin Pom, pim, là, oui. Attention. Ne pas presser celle-là. C'est pareil, qu'est-ce que c'est ça Ré, do, si, si, la, sol, la. La résolution. Donc ne laisse pas tomber le si bémol. Sforzando. Début de la mesure. Oui, mais pas d'accent sur Ré. Attention euh, au systématisme. Peut-être la première fois. Ouais, tu vois si tu fais. C'est plus séparé, c'est piqué même avec des points, mais ça fait tout d'un coup un peu pâte de mouche. Chante, oui, amuse-toi. Non, si tu fais la première fois, pas deux fois. Il y a mille manières de le faire, mais fais pas systématiquement la même chose. Non, là tu fais Là, c'est exactement euh, typiquement l'endroit comme ce dont on a parlé hier dans le final. 
où tu vas, tu, on va très très vite quand on travaille tout seul, mais je te jure que quand tu as l'orchestre derrière, tu ne peux pas aller aussi vite. Hein. Ouais. Donc il faut que tu te débrouilles avec ça mm. en essayant de phraser à l'intérieur. On n'est pas l'impression que tu joues euh, euh, trop lentement. Ou, euh... mm. d'avoir la direction de la phrase. Encore une fois. Ok, ça, tu, ça pourrait être un tout petit peu plus varié euh, avec l'harmonie. J'entends un peu ta 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 alors marque-le peut-être un peu au début, mi ré mi ré do 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 di do do di do do di do 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 di do 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 et après tu vises la gamme. Pareil, j'ai pas de direction là. J'entends ti do do do, alors que c'est ti do 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 pas d'accent sur le sol dièse, il n'y a pas de crescendo. Oui, et pas, s'il te plaît, pas de portamento. Je sais pas, je... Je vois, je vois pas le crescendo là. Okay. Il, doit, il doit manquer sur ma partition. <rire> ouais, là c'est. Pareil là. Il n'y a pas de crescendo, c'est un. Pop, 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 pop. Ok? Reste fort Le premier Tati, je le trouve un tout petit peu fort. Et même le crescendo, tu peux, tu peux attendre un tout petit peu. Vas-y, pop, 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 pop. Tu peux attendre un peu. Tu as quatre mesures où, 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 où on revient dans cette angoisse. Ok, c'est la même phrase. C'est la même phrase que celle du début mmh, Non. Pourquoi Parce qu'il y a un crescendo sur... Non, mais, oui, pardon, euh, mais de, je veux dire de caractère. Ah. Je crois, oui. Tu la jouerais exactement de la même manière Ah, ah non, non. À l'instant, non. <rire> mmh, non. Non, mais comment toi, tu veux la jouer tu, tu veux la jouer de la même manière que celle du début 
Euh... Pour toi, la musique est exacte. Enfin, la musique est la même. Oui, c'est la même phrase. Mais est-ce qu'elle est qu exprime la même chose ici et au début mmh. Pas très euh, la même. <rire> bah, tu me fais des réponses, là. Euh... Pas très la même. Euh... <rire> Presque. Euh, je sais pas trop ce que tu veux dire. Hein. Um... Bon, je vais te simplifier la tâche. Ouais. Euh... Au début, on expose le thème. On, tu te souviens, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait cette, euh, cette angoisse qui était, qui était là. Est-ce qu'elle est naissante Pas encore. En tout cas, elle est là quelque mmh. part. Mais on est dans un, une atmosphère quand même assez paisible. Mmh. Même s'il y en a un petit... Il y a toujours un tout petit peu ce, ce, mmh. cet autre trouble autour. Là, de par la tonalité, c'est quand même quelque chose de, de, de beaucoup mmh. plus euh, contrasté et, et, et angoissant, non mmh. Ouais. Mmh. Donc... Tu ne jouerais pas comme ça au début. Hein. Là, oui. Donc, c'est vraiment une, une, une atmosphère différente. Okay. Okay. Qui monte ici Gâteau, hein? <rire> là. Toujours là. Je crois pas que tu pourrais vibrer? Marcato, il marque. Mmh. Ah oui. 1, 2, 3, 4, 1. Ok. Est-ce que tu peux faire le crescendo euh, de manière graduelle sans portamento mmh. Elles sont trop courtes. Pa, 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 pa. Elles ont toutes la même longueur. Oui. Un, deux, trois, quatre. Elle est longue, celle-là. Euh... Tu peux faire extension Ou alors des manches, mais fais pas. J'entends un gros accent sur le. Ça c'est bien. les deux phrases. Hein. Mmh. Bah oui, ça t'est bien. Mmh. Okay. Tu, tu essaieras plus tard. Okay. Euh...
Je suis pas sûr que ton vibrato là soit très adapté euh, au contexte. Hein. C'est assez sombre. Oui. Deuxième, fais deuxième. Tu veux vraiment changer d'articulation sur certaines notes Là, tu fais... Chaque note, c'est comme... Sauf que là, il y a des noirs et des croches. Mais elles sont toutes marcato. Mm. Okay. Tu peux faire la même chose vraiment en allant vers cette phrase. On va jusque là. Donc ne, ne ralentis pas plus que nécessaire. C'est d'ailleurs pas, pas écrit. Euh, tu peux prendre le temps sur cet accord. Cette phrase, là, okay, qu'est-ce qu'on exprime là C'est toujours la même. C'est quoi comme sentiment ici euh, Un peu euh, nostalgie. Ah oui, là je suis d'accord. Alors vas-y. Et tout ce passage, c'est quoi Transition. De... Oui, transition de retour. On a toutes ces harmonies. Il faut vraiment mmh. prendre soin, écouter. Mmh. Euh, en même temps, ce côté assez répétitif. Mmh. Donc, il faut, encore une fois, il faut éviter la ti, ta 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 la ta okay. ta, ta 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 mmh. la ta ti. Ta, ta. Vraiment fonctionner. Euh, en, euh, en fonction de l'harmonie et attention là tu es euh, vraiment en dessous du tempo hein. en général on a tendance à jouer ça trop vite toi tu es un tout petit peu lent je trouve Ta 
da ti da da ti. Ti da ti da ti. marqué là mm. 178 décrescendo mm. ok euh, alors oui on retourne vers la phrase alors on a envie de mm. mais non c'est pour dire on, on retourne vers cette intimité d'accord ok donc essaye vraiment de le faire hein. Différent de la première fois. Différent de la première fois. Tu, tu, tu verras, mais euh, peut-être si la première fois tu ouvres ton tampim, peut-être la deuxième fois ne pas le faire, le faire différemment, avoir une intensité différente. Ça, tu peux réfléchir, essayer des choses. Euh, mais c'est super. Tu, tu vois un peu plus ouais. dans, dans le travail qu'on a fait hier, dans le final. Mmh. Et, et là, c'est vraiment. Et, quand tu réfléchis, tu, tu, tu peux tout faire. Donc, ce n'est pas juste de ne pas le faire. Donc, il faut vraiment que tu penses, tu penses à la musique. OK Bravo, Jean Merci. Merci à tous. Alors, ce soir, donc, le concert est à 17h30. Euh, nous aurons donc euh, Beethoven, Haydn... Euh, le premier mouvement du concerto de Lalo, qu'on n'a jamais eu, euh, jamais eu en concert dans la classe. Euh, un extrait du concerto de Shostakovich, sonate de Brahms, on a vu tout à l'heure. Jean va jouer une pièce de Sarazat, une transcription, euh, une pièce pour violon, zerbohémien, bohémien, euh, extrêmement virtuose. Et on a aussi euh, le premier et final du duo de Ravel pour violon et violoncelle. Euh, Yann est venu avec un de ses collègues violonistes qui joue magnifiquement. Donc voilà, si vous voulez venir avec nous ce soir, 17h30. Merci beaucoup, bonne journée.